প্রশ্ন করেছেন কোরআন পড়ার পর সাদাকাল্লাহ আজিম পড়া এটা কি বিদাত নাকি সঠিক ভাই হাসিব আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলব কোরআনে করিম তেলাওয়াতের শুরুতে আউজবিল্লাহ মিনের শ্বেতাম রজিম পড়ার জন্য আল্লাহ সুমা তালা নিজেই নির্দেশ করেছেন ফাইদা করআত আল কোরআন ফাইজবিল্লাহ মিনের শ্বেতন রজিম অর্থাৎ কোরআন যখন তুমি পাঠ করবে তখন আল্লাহ সুমা তালার কাছে আশ্রয় চাইবে বিতাড়িত শয়তান থেকে অর্থাৎ আউজবিল্লাহ মিনের শ্বেতাম রজিম পড়তে হবে কোরআন তেলাওয়াতের শুরুতে আর সেই সাথে সুরা সুর যদি হয় তাহলে বিসমিল্লাহ রহমান পড়তে হবে এ বিষয়ের বিশেষ সময় হাদিস থেকে আমরা নির্দেশনা পাই তাহলে শুরুতে আউজুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়বো আমরা কোরআন তেলাওয়াতের এটা নির্দেশন আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকেই পাচ্ছি কিন্তু কোরআনে করিম তেলাওয়াতের শেষে কোনো কিছু পাঠ করতে হবে কি না বিশেষ কিছু সদাকাল্লাহ আজিম অস্তাক রসুল নবী আল করিম বা কোনো দোয়া কোরআন তেলাওয়াত শেষ করলে পড়তে হবে কি না এ বিষয়ে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কোনো হাদিস থেকে কোরআন থেকে তো নয় কোনো নবী সাল্লামের কোনো হাদিস থেকেও কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না নবী সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন তেলাওয়াতের শেষে সাদাকাল্লাহ আজিম পড়তেন অথবা সাহাবিদের অভ্যাস ছিল অথবা তাহাবিদের অভ্যাস ছিল এরকম কোনো কিছু পাওয়া যায় না বিধায় কোরআনে করিম তেলাওয়াতের শেষে সাদাকাল্লাহ আজিম পড়তে হয় যেমন শুরুতে আজুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়তে হয় এমনটি যদি কেউ মনে করেন তাহলে সেক্ষেত্রে এটি বিধাত হবে কারণ আজুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়াটা সুন্না ওটা পড়াটা কোরআন সুন্না কর্তৃক নির্দেশিত কিন্তু কোরআন তেলাওয়াতের শেষে সদাকাল্লাহ আজিম পড়ার ব্যাপারে যেহেতু কোন নির্দেশ কোন সুন্নাক পাওয়া যায় না এবং নবী সাল্লাম এবং সাহাবা ইকরামের অভ্যাসও ছিল না এরকম কোরআন তেলাওয়াতের শেষে সাদাকাল্লাহ আজিম বলাটা অতএব এটিকে কেউ কোরআন তেলাওয়াতের আদব অথবা কোরআন তেলাওয়াতের সুন্না অথবা কোরআন তেলাওয়াত সংশ্লিষ্ট আমল কোরআন তেলাওয়াত শেষ করলে এটা পড়তেই হয় এরকমটি মনে করলে সেটি অবশ্যই বিধাত হবে হ্যাঁ কেউ আল্লাহ সুমা তালার কালাম তেলাওয়াত করেছেন কদাচিৎ হঠাৎ আল্লাহ সুমা তালা যা বলেছেন সেটার অর্থ তিনি বুঝেছেন বা সে কথাগুলোর প্রতি তিনি ইমান এনেছেন সেজন্য বলেছেন আল্লাহ সুমা তালা যা বলেছেন সত্য বলেছেন এরকম যদি আচমকা কেউ বলে হঠাৎ কখনো কদাচিৎ কেউ বলেন তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এটাকে যদি কোরআন তেলাওয়াত পরবর্তী আমল সুন্না এ জাতীয় বা করণীয় মনে করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটি পরিত্যাজ্য হবে অনেকে বলে থাকেন কোরআনে করিম আল্লাহ সুমা তালা বলেছেন এক জায়গায় কুল সদাকাল্লাহ ফত্তাবি আমিল্লাত ইব্রাহিম আল্লাহিল্লাহ এখানে আল্লাহ সুমা তালা বলেছেন বলুন সদাকাল্লাহ অতএব আমরা সদাকাল্লাহ সেজন্য বলি এই যুক্তিটা সঠিক নয় এজন্য যে এ আয়াতে বলা হয়নি যে কোরআন তেলাওয়াতের পরে বলবে সদাকাল্লাহ আমরা তো সবসময় বলি সাদাকাল্লাহ কিন্তু কোরআন তেলাওয়াতের পরে সাদাকাল্লাহ বলতে হবে এ আয়াতে যেহেতু এই নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং এটি যেহেতু নবী সাল্লাম অথবা সাহাবি তাবিদের যুগেও এই অভ্যাস ছিল না বিধায় এটিকে কোরআন তেলাওয়াত পরবর্তী করণীয় আমল হিসাবে ধার্য করা সঠিক হবে না তবে হ্যাঁ আগেই বলেছি মাঝে মধ্যে কেউ আল্লাহ সুমা তালার প্রতি ইমান প্রকাশ করে যদি বলে হ্যাঁ আল্লাহ যা বলেছেন চরম সত্য বলেছেন তাহলে সেটা দোষের বিষয় না বিধায় এটাকে অভ্যাস বানিয়ে নেওয়া সঠিক আমাদের সমাজে কিন্তু আজকাল অনেকেই কোরআন তেলাওয়াত করলেই সাদা কোরআন পড়তেই হবে এটাকে নিয়ম বানিয়ে নেয় কেউ না পড়লে তাকে রীতিমতো স্মরণ করে দেওয়া হয় বা ভৎসনা করা হয় তাহলে বোঝা গেল এটাকে আমরা জরুরি মনে করছি বিধায় এটাকে আমরা কারেশন করি এটা সুন্না নয় আমরা কোরআন তেলাওয়াত করলে স্বাভাবিক কোরআন রেখে দিব বাস আর নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বলতে হবে না পড়তে হবে না আল্লাহ তো আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন